ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഡിവിഷൻ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് ലെറ്റർ സസസിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കാരിയോ കൈനസിസ് ഇൻ വിച്ച് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ആർ ഫോംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനത്തിൽ ഡോ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലി ഡോട്ടർ ക്രോമസോമുകൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഘട്ടം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കാരിയോനൈസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്റ്റേജ് ഏതാണ് ആ സ്റ്റേജ് കാരിയോനൈസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഓ ഡി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഏത് എത്ര സ്റ്റേജസിലാണ് നടക്കുക നാല് സ്റ്റേജസിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രോഫൈസ് മെറ്റാഫൈസ് ആനാഫൈസ് ടെലി ടെലിഫൈസ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഏതാണ് വരുന്നത് ടെലോഫൈസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ടെലോഫൈസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലിസ്റ്റ് മെരി സ്റ്റേംസ് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദയർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ സസ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലെ മെരി സ്റ്റെമ്മുകളും അവയുടെ ഫങ്ഷനുകളും എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് പുസ്തകത്തിലെ അതേ ഇത് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഇതാണ് അതേ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെരി സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കൽ മെരി സ്റ്റെം ലാറ്ററൽ മെരി സ്റ്റെം ആൻഡ് ഇൻ്റർ കാലറി മെരി സ്റ്റെം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്ത് വിവിധ തരം മെരി സ്റ്റെം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേര് മാത്രമാണോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ല അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എപ്പിക്കൽ മെരി സ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നോക്കിയേ എപ്പിക്കൽ മെരി സ്റ്റെം എവിടെയാണ് ഇൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം റൂട്ടിലും സ്റ്റെമ്മിലും എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം വേരിൻ്റെയും അതായത് റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും നീളം കൂടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പം ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റമോ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എന്താണ് ചെയ്യുക ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം കണ്ടോ അപ്പം അതെന്താണ് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗിത്ത് ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് സീൻ ഓൺലി ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് സ്റ്റെമ്മ് റൂട്ട് എന്നിവ വണ്ണം വെക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ഇൻ്റർ കോഡ് കണ്ടോ നോഡ് ഇൻ്റർ കോഡ് അപ്പം ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റെം സീൻ അബൌ ദി നോട്ട്സ് ഓഫ് മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് സ്റ്റെമ്മ് നീളം കൂടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസ് ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ മോണോകോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഏക ഏക ബീജ പ്ലാൻസ് ഇല്ലേ ഒരു ഒരു ബീജം മാത്രമുള്ള പ്ലാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ നോഡിന് മുകളിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പടത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ നോഡിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെരിസ്റ്റം ഇൻ വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ദയർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ
എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നേ അതായത് മറ്റേ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു ബി ഇത് ഒരു ഒരു ബി ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ നിന്നും എന്ത് ഒരു സ്പേ ഒരു ഓവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവണുള്ളൂ ഉണ്ടാവുമ്പം പിന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സ്പേംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിന് കാരണം എന്നാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ സിംഗിൾ ഓവവും എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ മോർ ദാൻ വൺ സ്പേം ഒരു സ്പേമിക്കാലും കൂടുതൽ എന്ത് ബീജോൽപാ ജ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ പറയാനായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയാം സ്ത്രീകളിൽ ഒരു ബീജോൽപാദ കോശത്തിൽ നിന്നും ഒരു അണ്ടം മാത്രം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ ഒന്നി കൂടുതൽ സ്പേംസ് പുംബീജം ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം എന്ത് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം വെൻ മിയോസിസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫീമെയിൽ ജെർമിനൽ സെൽ എ ലാർജ് ഓവം ആൻഡ് ത്രീ സ്മോൾ സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ സ്ത്രീകളുടെ ഫീമെയിൽ ജെർമിനൽ സെൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടകോശത്തിൽ മയോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ അണ്ടവും പിന്നെ ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് പോളാർ ബോഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടകോശത്തിൽ മയോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പം ഒരു വലിയ അണ്ടവും അതായത് വലിയ ഓവവും പിന്നെ മൂന്ന് ചെറിയ സെല്ലും രൂപം കൊള്ളുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ സ്മോളർ സെൽസ് ആർ പോളാർ ബോഡീസ് ദീ സ്റ്റെറൽ സെൽസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് സോ ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഓവം ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ജെർമിനൽ സെൽ ബട്ട് ഇൻ മെയിൽ ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ഫോർ സ്പേംസ് ഹാവിങ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോംസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രോം വൺ ജെർമിനൽ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ അർത്ഥം അതായത് ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ നിൽ മയോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഓവും പിന്നെ മൂന്ന് സ്മോൾ സെൽസും ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സ്മോൾ സെൽസ് പോളാർ ബോഡീസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോളാർ ബോഡീസിൻ്റെ മലയാളം എന്നാ ധ്രുവ ശരീരങ്ങളാണ് ഇത് സ്റ്റെറൈൽ സ്റ്റെറൈൽ കോശങ്ങളെ ഇത് ഈ ഇത് സ്റ്റെറൈലായ കോശങ്ങൾ നശിപ്പിക്ക സെല്ല് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം അതിനാൽ ഒരു ഓവത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ഒരു ഓവം ഓവ ഒരു ഓവ ഓവം സെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു ഓവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് സോ ഒള്ളി എ സിംഗിൾ ഓവം ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ സി ജെർമിനൽ സെൽ ഒരു സിംഗ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു ജെർമിനൽ സെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു സിംഗിൾ ഓവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ മെയിൽസ് എന്നാൽ ആണുങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മയോസിസിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി ത്രീ കോമസോമുകളുള്ള നാല് സ്പേംസ് ഒരു ജെർമിനൽ സെല്ലായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നു ആണുങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മയോസിസിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോമുകളുള്ള നാല് സ്പേം സെല്ല് എന്തായിട്ട് സ്പേം സെല്ല് ഒരു ജെർമിനൽ സെൽസായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയേ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒബ്സേർവ് ദി ഫിഗർ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ ഏത് സ്റ്റേജ് മൈറ്റോസിസിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേജാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏത് മൈറ്റോസിസിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലെയാണ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഘട്ടമായിരിക്കും മൈറ്റോസിസിൻ്റെ വരുന്നത് മെറ്റാഫൈസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് മെറ്റാഫൈസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരാൻ ബി വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്വർ ഇൻ ക്രോമസോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ക്രോമസോണും ക്രോമസോമുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ക്രോമസോം ഗെറ്റ് അലൈൻ അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഓഫ് ദി സെൽ എന്താ ആൻസർ വരുന്നത് ക്രോമസോം ഗെറ്റ് അലൈൻഡ് ഇൻ ദി ഇക്വേറ്റർ ഓഫ് ദി സെൽ ഇതാണ് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ബയോളജിയുടെ ഏഴ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ലെറ്റർ സസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് സംശയം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അത് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബബാ